যে মুসল্লি আছি কিন্তু পাঁচ অক্ত সালাতের মুসল্লি নয় দিনে চার অক্ত অথবা জেনে তিন অক্ত আপনি ভুল পথে আছেন আপনি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করলেও শরীয়তের পরিভাষায় কিন্তু আমি মুসলিম নয় একশো পার্সেন্ট আল্লাহ সব বলছেন যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সালা ছেড়ে দিল তার তিনটা ত্রুটি সে কুফরি করলো শের কী করলো আল্লাহর দায়িত্ব থেকে বের হয়ে গেল এত সহজ না আমরা এই সালাদটাকে ভাগ করে নিয়েছি নারীরা একভাবে পড়বে পুরুষরা একভাবে পড়বে হানাফির একভাবে পড়বে স্বামী শাফির একভাবে পড়বে এ হাদিস হানাফির এ হাদিস শাফির হাদিস ভাগ করে নিয়েছি হাদিস ভাগ করে নিয়ে আবার মারামারি শুরু করে দিস যে শাফির পিছনে হানাফি পড়বে না হানাফির পিছনে শাফি পড়বে না আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وشم شمت رأي محن رب العالمين جنة درد سلم بشيته كأخر نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن مجيد تكي قرآن مجید در تین تی سورہ تھے کہ تین تی آیات پورے چھی سلا تیر بشائی سورہ مؤمنون ایک ابن دو نمبر آیات سورہ مریم انشت نمبر آیات اور سورہ ماؤن چار ابن پاس نمبر آیات تین آیات اللہ تعالی مسلی در شمپر کے तीन धरण वाक्य व्यवहार कर मुसल्लि नामी मुसल्लि एवं नामी सम्पर् तीन वाक्य अल्लाह तला व्यवहार कर प्रथम कद अफलाहाल मुमिन मोमरा सफल ए कमियाब हो गल कारा अल्लादीन हम अल्लादीन الذين هم في صلاتهم خاشعون اي شمست مومن را کامیا بولو جرا خشو ابن خزور شاتے صلاة ادائی کر ایٹی اکٹی قرآن مجید در آیات صلاة ادائی کری شمپر ارکٹی آیات پورے چھی سورہ مریم مریم 
ঊনষাট নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন ফখালা ফামিম বাহাদিহিম খালফুন তাদের পর পরবর্তীতে সাহাব একরামদের পরবর্তীতে এমন কিছু পরবর্তী গুণ এসেছেন আদা উসালাত তালা সালাত আদায় করেছে কিন্তু সালাতকে নষ্ট করেছে অত্যাবা উসাহাওয়াত তারা নিজের নফস এবং খাহেসাত মোতাবেক তারা চলেছে ফাসাউফায়াল কৌনা গাইয়া আমি অচিরেই তাদেরকে গাইয়া স্থানে আমি পৌঁছে দিব গাইয়াটি হল জাহান নামের সবচাইতে নিম্ন স্থল জাহান নামের সবচেয়ে নিচের অংশ হল গাইয়া আল্লাপা বলছেন প্রথম আয়াতে বললেন মুসল্লি যারা খুশু খুজুর সাথে সালাত আদায় করে তারা কামিয়াব আর এই আয়াতে বললেন যে সালাত আদায় করেছে কিন্তু সালাতকে নষ্ট করেছে তাহলে তার ঠিকানা কোথায় শুধু জাহান নামে নয় জাহান নামের একেবারে নিচে স্থান আর সুরাই মাউনে আল্লাপাক বলছেন ফাওয়াই লুল্লিল মুসাল্লিম ওয়াইল একটি ভয়াবহ জাহান নাম জাহান নামের নাম ওয়াইল বলছেন এই জাহান নামটি এত ভয়াবহ এত ভয়াবহ এত ভয়াবহ যে কখনো কখনো এক জাহান নাম আর এক জাহান নাম থেকে আশ্রয় চায় আল্লাহ এত কঠিন জাহান নাম সেটা হলো ওয়াইল সেটা হলো ওয়াইল আল্লাহ বলছেন ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আমি মুসল্লিদের জন্যই ওয়াইল নামো জাহান নাম তৈরি করেছি আমার মনে হয় খুদবার আলোচনার বিষয়ে বুঝে এসেছে যে সবগুলি সালাত আদায়কারী যে কামিয়াব তা নয় অনেক সালাত আদায়কারী এমন আছেন যারা অবশ্যই কামিয়াব অনেক সালাত আদায়কারী এমন আছেন যেনারা সালাত আদায় করার পরেও জাহান নামের সবচেয়ে নিচে স্থানে যাবেন আবার কিছু মুসল্লি সালাত আদায়কারী এমন আছেন যাদের জন্য আল্লাহ পাক ওয়াইল নামে জাহান নাম তৈরি করে রেখেছে আজকে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই তিন শ্রেণীর সালাতের আমরা কিছু পরিচয় জানার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তালা প্রথমেই যে কথাটি জানব সেটা হলেই যে সালাতের গুরুত্ব আজ যদি আমরা মুসলিমদের দিকে তাকিয়ে দেখি তাহলে আমাদের মাঝে সালাতের গুরুত্ব একেবারে মোটেই নেই অথচ আমলের ক্ষেত্রে আকিদার পর আমলের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমল এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমল সেটা হলো সালাত আবদুল্লাহ বিন আমর রাজি আল্লাহ তালা তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বুনি আল ইসলাম ও আল্লাহ খামসিন শাহাদি আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও একাম ইসালা ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর প্রথম হলো কালেমায় সাক্ষী দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর পক্ষতে প্রেরিত রসুল দুই নম্বর হলো ইকামাতি সালাহ সালাত কায়েম করা আর এই সালাত কায়েম এটা এত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে অন্যান্য যতগুলি এবাদত আছে সমস্ত এবাদতে চাইতে এটা একটা আলাদা আমরা জানি যে আল্লাহ পাক যতগুলি এবাদত আমাদের উপর ফরস করেছেন আল্লাহ পাক জিব্রাহিল আলাই সালামের মাধ্যমে ওহি প্রেরণ করে আমাদের উপর হুকুম আহকামগুলি নাজেল করেছেন কিন্তু আল্লাহ তালা যখন সালাত ফরজ করেছেন তখন জিব্রাহিলের মাধ্যমে নয় সরাসরি আল্লাহ পাক নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে মেয়রাজে নিয়ে যে একেবারে কাছে বসে আল্লাহ পাক তার উম্মতের উপর এই সালাদটি ফরজ করেছেন যদি চো এটা আরেকটি অনুগ্রহ করেছেন সলাত ও ফরজ করেছেন প্রথম ছিল পঞ্চাশ অক্ত এটা পরামর্শক্রমে কমতে কমতে পাঁচ অক্ত কিন্তু আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করেছেন যে এই পাঁচটা কম তোমাদের হিসাবে করলাম কিন্তু এটা আমার হিসাবে পঞ্চাশ গোলেই গণ্য হবে সুবাহ মান ঝা আবিল হাসানাতি ফালাহু বি আশরি আমসা আলিহা তোমরা যে নেকি করো না কেন আমি সে একটি নেকিকে দশ গুণ করে আমি বাড়াই দেব 
তাহলে সালাত এটা একটি আলাদা এবাদ আলাদা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত সালাত এমন একটি এবাদত যেই এবাদত সম্পর্কে নবী মোহাম্মদ রসল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইমাদুদ্দিন পুরোটা ধর্ম দিন ইসলামের ভিত্তিটাই হলো সালাতের উপর স্তম্ভ দিনটা খারা আছে এই সালাতের উপর সালাত যদি ছেড়ে দেই ইসলাম ভেঙে গেল তার কাছে ইসলাম থাকতে পারে না সালাত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত সালাত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি যখন অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন যে অসুস্থতে তিনি মারা গিয়েছিলেন আর মৃত্যুর আগ মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা বললে সেটাকে শরীয়তের পরিবেশে বলা হয় ওসিয়ত আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার অম্মদেরকে দুটো ওসিয়ত করেছিলেন আসসালাত 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 ওমা মালাকাত আইমানুকুম সালাত 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 আর যা তোমার ডান হাত মালিক হবে মানে তোমার অধীনস্থ যারা হবে তোমার চাকর চাকরানি এদের সাথে সদাচরণ করবা আর আসসালা প্রথম কথাই হলো আসসালা 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 আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম উনি আর একটি হাদিসে এই সালাতের গুরুত্ব এইভাবে দিয়েছেন আমি একটু আগে বলেছি যে সালাতের বিষয়টি একেবারে আলাদা ইসলামের সমস্ত হুকুম আহাকাম একজন পুরুষের উপর একজন মানুষের উপর ফরজ হয় কখন যখন সে বয়স প্রাপ্ত হয় কিন্তু একমাত্র সালাতই এমন একটি এবাদত একমাত্র সালাতই এমন একটি এবাদত যেই এবাদত সম্পর্কে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে বয়স প্রাপ্ত হওয়ার আরও আগে থেকে তাকে ট্রেনিং করো মরু আওলাদ আকুম মহম আবনা ও সাবা সেনিন তোমার সন্তানের বয়স যখন সাত বছর হবে তখন মরু তাকে নির্দেশ দাও সালাত আদায় করার জন্য এটা একমাত্র সলাতের জন্য অন্য কোনো বিষয় বলা হয়নি শ্যাম পালনের জন্য হুকুম দেও অন্যান্য কোন এবাদতের ক্ষেত্রে বলা হয়নি বলা হয়েছে মরু আওলাদ আকুম বিশ্বালা তোমার সন্তানদেরকে সালাতের হুকুম দাও যখন তার বয়স হবে সাত বছর ও দ্রিবু হুম আলাইহা আর তাকে প্রয়োজনে তুমি প্রহার করো শাস্তি দাও মারো যখন তার বয়স হবে দশ বছর দশ বছরে এখনও তার ওপর হুকুম কোন শরীয়তের কোনো হুকুম মোকাল্লাফ সে বাধ্যতামূলক নয় তারপরেও দশ বছর বয়সে একজন পিতা একজন গার্জেনকে বলা হয়েছে যে তোমার সন্তানকে দশ বছর পর তাকে সালাত আদায় না করলে তাকে প্রয়োজনে পিটাই করো কেন বলেছেন এটা যে এই পর্যন্ত যদি করার প্রয়োজন হয় তারপরেও করো কি হবে সাত থেকে সে সালাত শুরু করেছে একটু অলসতা ছিল দশে এসে বাপ আরও করা হয়ে গেছে কোনো ক্রমে না ফজর না মাগরিব না এশা কোনো সালাত ফার ছাড়া যাবে না দশ থেকে নিয়ে তেরো বছর বা চোদ্দ বছর পর্যন্ত সে এমন একটা ট্রেনিং কোর্স করবে যে তেরো আর চোদ্দর পর তার জীবনে কোনো সময় যেন এক ওয়াক্ত জেনে শুনে যেন সলাদ কাজে না হবে এটা হলো ইসলামের শিক্ষা এটা হলো ইসলামের সালাতের বিষয়ে গুরুত্ব এই জন্য সালাত এমন একটি এবাদত যেই এবাদতের গুরুত্ব এত বেশি দেওয়া হয়েছে এত বেশি দেওয়া হয়েছে যে অন্য কোনো এবাদতে এত বেশি দেওয়া হয় নাই আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি কি বলেছেন যে একজন ব্যক্তি যখন তার উপর সালাত ফরদ হয়েছে তখন থেকে নি একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত এর মাঝে কোনো অবস্থাতেই কোনো ব্যক্তির সালাত তার থেকে মাপ নয় সর্ব অবস্থাই তাকে সালাত অবশ্যই আদায় করতে হবে তবে শুধু একটি অবস্থা মনে রাখবেন এক অবস্থাতে সালাত মাপ পুরুষদের জন্য আর নারীদের জন্য দুই অবস্থায় পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য মাপ কখন যখন কোনো মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে বেহুশ হুশ নেই জ্ঞান নেই বেহুশ হয়ে গেছে এক দিন বেহুশ ছিল তার উপর শরীয়তের কোনো হুকুম প্রয়োগ হবে না তার থেকে সব মা যতক্ষণ পর্যন্ত হুশ ছিল না এর মাঝে যত বক্ত সালাত কাজা হয়ে গেছে এগুলি সালাত তার উপর ফরজ হবেই না সেগুলি কাজা করার কোনো প্রয়োজন নেই আর নারীদের জন্য যখন মাসিক ঋতু হায়েস এবং নেফাস বাচ্চা প্রসবের পর 
এবং মাসিক ঋতু অবস্থায় তাদের সালাদগুলি মাপ এছাড়া একজন মুসলমানের জন্য বয়সপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো ক্রমেই তার সালাদ কাজা করার কোনো অবকাশ নেই এমন কি শরীয়ত বলেছে যে সালাতের জন্য অজু করতে হবে ও ইন কুন্তুম মারিবন মারবন ও আলা সাফারিন ওলাম তাজিদু মা আন তুমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ো অথবা সফরে বের হও ওলাম তাজিদু মা আন পানি যদি না পাও ফাতায়াম সাইদান তাইবা পবিত্র মাটি দিয়ে তুমি তায়াম করে নাও তারপরেও সালাতের সময় হলে অবশ্যই আমাকে সালাত আদায় করতে হবে কোনো এমন জায়গায় যদি যান যেখানে পানিও নেই তায়াম্মের কোনো জিনিসও নেই মাটি নাই বালু নাই ধুলা নাই কিচ্ছু নাই এরপরে সালাতের সময় হয়েছে কি করবেন সালাত মা হবে না দুটা অবকাশ একটা হলেই সালাতকে পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে জহর এবং আসর দুটাকে একসাথে করা এটা বৈধ সফর অবস্থাতে যায়স বরং এটা সন্নত আর মাগরিব এশাকে একসাথে এটাকে বলা হয় জামাল বাইনাস সালাতাইন দুই সালাতের মাঝে একত্রিত করা এটা যখন কোনো ব্যক্তি বেশি অসুস্থ হয়ে পড়বে অথবা সফরে আসে তার জন্য উজু করা কষ্টকর সালাতের জায়গাও তার জন্য সবসময় অ্যাভেলেবেল নয় সেই ক্ষেত্রে দুই সালাতকে একসাথে করা যেতে পারে জহর আসর মাগরিব এশা সফর এমনকি মকিম অবস্থাতেও প্রয়োজন মোতাবেক কখনো কখনো সালাত একসাথে পড়া যেতে পারে ইমাম মুসলিম রাহিম আল্লাহ তিনি একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন সাহাবা একরাম বললেন যে আমরা কখনো দুই সালাতকে একত্রিত করতাম বৃষ্টি এবং সফর ছাড়াও একান্ত প্রয়োজনে এটা করতে পারে তাহলে অসুস্থ আছেন অজু করার সমস্যা অথবা তেমন করার সমস্যা সেই ক্ষেত্রে দুই সালাদকে একসাথে করা যেতে পারে তবে দুই সালাদ বলতে জহর আসর মাগরিব এশা কিন্তু আসর মাগরিব একসাথে হবে না ফজরের সাথে এশা একসাথে হবে না এখন এমন একটি জায়গায় আছেন যেখানে পানিও নেই তাই মোমের মাটিও নেই কি করবেন জহরের সালাদটাকে আসর পর্যন্ত পিছিয়ে দিবেন দেখা যাক পানি বা মাটির কোনো ব্যবস্থা হয় কি না মাগরিবকে পিছিয়ে দিলেন এশা পর্যন্ত দেখি পানি অথবা তাই মোমের ব্যবস্থা হয় কি না কিন্তু না পানিও পাচ্ছি না তাই মোমের কোনো ব্যবস্থা নেই অথবা ফজরের সালাদ একেবারে শেষ মুহূর্ত চলে আসছে পানিও নেই তাই মোম মানে কি করবেন জি সেই মুহূর্তে অজু এবং তেমন ছাড়াই আপনাকে টাইমের মধ্যে সালাদ আদায় করতে হবে এটা সালাদ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত যে অন্যান্য যতগুলি এবাদত আছে সেগুলি এবাদতের কাফারাও আছে অথবা অন্য কেহ আদায় করতে পারে যেমন কোনো ব্যক্তির উপর যদি হস ফরজ হয় সে যদি হস করতে না পারে একজন সাহাবি এসে বলছেন এ রসুর আল্লাহ আমার আম্মা হার্ট অ্যাটেক করে মারা গেছেন আর উনি হস করার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু সুযোগ পেলেন না তো আমি যদি আমার মার পক্ষ থেকে হসটা আদায় করে দেই তাহলে আমার আম্মার উপর যে হস ফরজ ছিল তাহলে সেটা আদায় হয়ে যাবে তো আল্লাহ নবী সাহেব বলছেন আচ্ছা তোমার মার উপর যদি ঋণ থাকতো তাহলে ঋণ যদি তুমি আদায় করতা তাহলে এটা কি আদায় হতো না বলে হ্যাঁ ইয়ার চলো হতো তাহলে এটাও একটা ঋণ তোমার আম্মা হজের নিউজ করেছিল হস করতে পারে নাই অথেব তুমি তোমার আম্মার পক্ষ থেকে হজ আদায় করলে সেই হজটা তোমার আম্মার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে সোভান শরীয়তে একটু আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন হজের ক্ষেত্রেও সিয়ামের ক্ষেত্রেও সিয়াম ফরজ রমজান মাসের সিয়াম রাখতে হবে কোনো রোগী যদি না রাখতে পারে অসুস্থতার কারণে অথবা বার্ধক্যের কারণে তাহলে ওই ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহলে ওয়ারিশের জন্য দুটা সুযোগ হয় তার ওয়ারিশগুণ ওই মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সিয়ামের কাজা কাফারা দিবে অথবা ওই কাজাগুলি সে তুলতে পারবে মা বাপের পক্ষ থেকে বা নিজের আত্মীয়দের পক্ষ থেকে বলার উদ্দেশ্য হল এই অন্যান্য এবাদতের কাফারা আছে অথবা বদল আছে অন্য কেউ পড়তে পারে কিন্তু সালাদ কিন্তু সালাদ কিন্তু সালাদ এমন একটি এবাদত যার কোনো কাফারা নেই এবং যার সালাদ সর্ব অবস্থায় তাকে নিজে আদায় করতে হবে আমার সালাদ কেহই আদায় করে দিতে পারবে না এমন কি আমি যদি দাঁড়ায় না বসি না পড়তে পারি বসে পড়েন না হলে শুয়ে থেকে পড়েন না হলে ইশারাই পড়েন হাতও নড়াতে পারছেন না মুখও নড়াতে পারছেন না 
মাথাও নড়াতে পারছেন না মনে মনে ধারণার মাধ্যমে সালাদ আদায় করতে হবে আর কি বলবো এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনার গল পেশাব পায়খানা শরীর থেকে বের হচ্ছে পরিষ্কার করার কোনো অবকাশ নেই পরিষ্কার করছি আবার নাপাক হয়ে যাচ্ছে সালাতের সময় হয়েছে যতটুকু সম্ভব পরিষ্কার করিলেন এরপরে যেটা পরিষ্কারের পরেও যেটা বের হবে অপরিষ্কার আছে সালাতের সময় বের হয়ে যাচ্ছে অপরিষ্কার অবস্থাতেও আপনাকে সালাত পিছানো যাবে না সময় মতো করতে হবে আমার মনে হয় এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমি এতটুকু বুঝতে পেরেছি যে সালাত এটা একটি আলাদা এবাদত অন্যান্য এবাদতে চাইতে গুরুত্ব যে কত বেশি শরীয়ত দিয়েছে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম সম্মান দিনী ভাই এই যতগুলি কথা শুনলাম শরীয়ত আমাদেরকে যে সালাতের বিষয়ে এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন আজকে যদি আমি মুসলিম সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখি তাহলে মাশাল্লাহ মুসলিম সমাজের কাছে অনেক সময় সিয়ামের গুরুত্ব আছে রমজানের রোজার গুরুত্ব আছে মাশাল্লাহ হজেরও গুরুত্ব আছে এখন হজের টিকিট হজের টিকিট নিতে গেলে দুই বছর আগে থেকেই বুকিং দিতে হচ্ছে তার মানে মাশাল্লাহ হাজিদের সংখ্যা কম নেই কিন্তু মুসল্লির সংখ্যা কম মুসল্লি দুই ধরনের কম একটু আগে যে শুনলেন যে হয় মুসল্লি বলতে মুসল্লি কাকে বলে এটা জানে না অথবা মুসল্লি সালাদ দেয় করছে কিন্তু তার সালাদ শুদ্ধ নয় প্রথমত মুসল্লি কাকে বলা হয় কোরআনের ভাষায় মুসল্লি বলা হয় আল্লাহ দিন হুমালা সলাত হিম দা ইমন সুরাই মারিজ তেইশ নম্বর আয়াত একই সুরার আল্লাহ পাক বত্রিশ নম্বর আয়াতে বলছেন আল্লাহ দিন হুমালা সলাত হিম ইউ হাফিদুন দুটা নামাজিদের দুটা কথা প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে সর্ব অবস্থায় সব সময় সালাত আদায় করে দা ইম একেবারে পাঁচ অক্ত কন্টিনিউ সে হলো মুসল্লি কন্টিনিউ প্রত্যেক দিন পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করে আল্লাহ দিন হুম আল্লাহ সালাত হিম দা ইমুন ও হলো মুসল্লি আর একটা মুসল্লি আল্লাহ দিন হুম আল্লাহ সালাত হিম ইউ হাফিদুন যারা সালাত পড়া পড়ে এবং সালাতকে হেফাজত করে মনে রাখবেন এবাদত করা একটা জিনিস আর এবাদতকে বলব রাখা সেটাকে সংরক্ষণ করে রাখা আর একটা জিনিস কিভাবে আমি আয়াত করেছি আপনাদেরকে এ মুসল্লি সবাই নয় আমাদের দেশে এমন মুসল্লি আছে শুধু রমজানের মুসল্লি একটু ভালো করে মনোজ সরকার শুনবেন আর অধিকাংশ মুসল্লি আমরা যারা মার্শাল্লাহ জুমার দিনে জুমার মুসল্লি আছি অথবা মাগরিবের মুসল্লি আছি কিন্তু ফজরের মুসল্লি নেই এশার মুসল্লি নেই অথচ আল্লাহ নবী সাহাম বলেছেন লাই সা সলাতুন আসকালু আলাল মোনাফিকিনা মিনাল ফজরি ওয়াল এশা বলছেন মোনাফিকের উপর দুটা সালা সবচেয়ে বেশি ভারী একটা হলো এশা আর একটা হলো ফজর একটু আমি আমার দিকে তাকিয়ে দেখি হাদিস তো সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা সেই হাদিসটা আমি আমার জন্য আমার মধ্যে আছে কি একটু চিন্তা করার বিষয় বলছেন মোনাফিকের উপর দুই সালা সবচেয়ে বেশি ভারী অত সালসে বলছেন লাউ ইয়া আলামুন নাসু মানুষরা যদি জানত যে এই দুই সালাতের ভিতরে কি লাভ তুই সালাতে লাইলি ওয়াল এশাই এশা এবং ফজরে সালাতে কি লাভ এটা যদি জানত লা আতাউ হুমা ওয়ালাউ হাবওয়ান পায়ে না হেঁটে আসতে পারলেও যদি হাত দিয়ে আসা যদি সম্ভব হতো তারপরে আসত লাভ কি আল্লাহ রসুল বলছেন মান সাল্লাল এশা আমা আল জামা যে ব্যক্তি এশার সালা জামাতের সাথে আদায় করলো ফাঁকা আন্নামা কাম আনিসফা লাইল ওই ব্যক্তি যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত সে নফল সালাত আদায় করলো সোহান ওমান সাল্লাল ফজর আমা আল জামা এশা পড়েছেন জামাতে জামাতের সাথে ফজরও পড়লেন জামাতের সাথে আল্লাহ আকবর বলছেন কা আন্নামা সাল্লাল বাকি যে অর্ধেক রাত পড়েছেন এশার সালাত আর ফজরের সালাত জামাতের সাথে পড়ার কারণে বাকি অর্ধেক রাতটাও নফল বলে গণ্য হবে কত সহজ করেছে দিন আল্লাহ পাক আর একটি হাজি সাল্লাস বলছেন মান সাল্লাল বার দেন যে ব্যক্তি দুই সালাত দায়ী করলো ঠান্ডা সালাত দাখালাল জান্না ও জান্নাতে চলে যাবে সেটা কোন কোন সালাত ফজর আর হল আসর দুটা ঠান্ডা বলা হয়েছে এই জন্য যে খাওয়ার পর ফজরের সময় ঘুম পড়ে 
আর জহরের পর খানা খেয়ে অনেক সময় আরবরা এখনও কাইলুলা করে ঘুম পারে এই ঘুম থেকে উঠে এই দুই সালাদটা মানুষের জন্য কষ্টকর আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং আর একটি গুরুত্ব সেটা হলেই যে দিনের মধ্যে দিন এবং রাতের মধ্যে দুই সময়ে ফেরেস্তারা উপরে যায় এবং নিচে আসে এক দল ফেরেস্তা উপরে যান আর এক দল ফেরেস্তা নিচে আসেন ফজর আর আসরের সময় যারা নাকি আউ্বাল ওয়াক্তে সালাদ আদায় করেন আমার এক মরব্বী বলছেন আমি ওই আলোচনায় আসবো একটু পরেই যে এই দুই সালাদের সময় ফেরেস্তারা উপরে যান আল্লাহ পাক বলছেন যে আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থা রেখে আসলা বলছেন ফজরে গেলাম তখন মসজিদে পেয়েছি আর আসরে যখন আসতেছিলাম তখন মসজিদে পারাম সুবাহান এই সৌভাগ্যবান কে কে চান যে আল্লাহর কাছে আপনার জন্য ফেরেস্তা সাক্ষী দিবে যে এই ব্যক্তিকে আমি যে মসজিদে পেয়েছি ফজরের সময়ও আসরের সময় পেয়েছি তাহলে বোঝা গেল যে আমরা অনেক সময় নিজেকে মুসল্লি মনে করি মাগরিব পড়েছি এসা পড়েছি অথবা মাগরিব আসর জহর করেছি না আল্লাহ দা ইমন পাঁচ অক্ত সালাদ অসর্ব অবস্থায় কন্টিনিউ করতে হবে অবশ্যই আল্লাহ নসম বলছেন মান তারা কা সালাদ মত আমিদান ফাকাত কাফার ফাকাত আশরাক ফাকাত বারি আতমিন হজিমতুল্লাহ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক অক্ত সালাদ ছেড়ে দিবে ইচ্ছা করে মত আমিদান জেনে শুনে গতকালকে একটা প্রোগ্রামে প্রশ্ন করেছে একজন ব্যক্তি যে সে কাজা সালাদ যদি সালাদ কাজা হয়ে যায় সালাদ কাজা হওয়ার দুটো অবস্থা একটা হলেই আপনি ঘুমিয়ে আসেন ঘুম থেকে ওঠার অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলেন উঠবেন বলে চেষ্টা আপনার মনের ইচ্ছা এবং চেষ্টা পুরোটাই করে রেখেছেন তারপরে আপনার ঘুম এসে গেছে ঘুম আগে নেই অথবা আপনার সালাদের সময় হয়েছে খেয়াল করেননি সালাদের সময় হয়ে সালাদের সময় পার হয়ে গেছে তখন হঠাৎ করে সময় আসছে ওহো আমি তো সালাদ পড়ি নাই আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন ইদা নাসিয়া আহাদুকুম আউ নাম কেউ যদি সালাদকে ভুলে যায় আল্লাহ হক বা দিন আল্লাহ পাক সহজ করে দিয়েছেন কেউ যদি সালাদকে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে যখনই তার স্মরণ হবে অথবা যখনই তার ঘুম ভাঙবে তখনই যেন সে পড়ে নেই তখনই যদি পড়ে নেই তাহলে সেটা ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাছে কাজা বলে গণ্য হবে না এটা হলো ওজর এটা মানুষের কাছে ওজর ঘুম ভাঙে নেই কিন্তু আমি যদি মনে করি যে না আমার ডিউটি আটটাই দোকানে যাব সাড়ে আটটায় তো যদি ফজর সময় উঠি ঘুম কম হয় অর্থাৎ প্রত্যেক দিন সাতটায় উঠে ফজর পরে তারপরে যাই জি না এই মুসল্লি যেটা আলোচনায় এখনই আসবে সেটা হলেই যে মুসল্লি আছি কিন্তু পাঁচ অক্ত সালাতের মুসল্লি নয় দিনে চার অক্ত অথবা জেনে তিন অক্ত আপনি ভুল পথে আছেন আপনি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করলেও শরীয়তের পরিভাষায় কিন্তু আমি মুসলিম নয় একশো পার্সেন্ট আল্লাহ সব বলছেন যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সালাদ ছেড়ে দিল তার তিনটা ত্রুটি সে কুফরি করল শের কি করলো আল্লাহর দায়িত্ব থেকে বের হয়ে গেল এত সহজ না এত সহজ না শরীয়তের যেটা কথা এটাকে পৃথিবীর কেহ উনিশ বিশ কেন সারে উনিশও করতে পারবে না অথেব আপনি যখন দেখছেন যে একজন রুগী রোগ অবস্থাতেও তার যখন সালাদ মাপ নাই তখন আমার মা সালাদ কেমন মাপে হয় অথেব সর্ব অবস্থায় আমাকে অবশ্যই সালাদ আদায় করতে হবে এটা হলো মুসল্লি যারা নাকি মুসল্লি আল্লাহ পাক বলছেন এমন কিছু মুসল্লি আছে যারা জাহান নামে সবচেয়ে নিচে থাকবে তারা সালাদ নষ্ট করেছে তারা কারা জি সালাদ নষ্টকারী তারা যারা নাকি সালাদ সময় মতো আদায় করে না ও যে ফজরের সময় ফল ফজর পরে হলো সাতটাই কি না জহ ফজর পরে সাতটাই ফজর পরে সূর্য ওঠার পর ইন্না সালাদ কানা তারাল মিনা কিতাবাম মৌকুতা আল্লাহ পাক সালাতের সময়টাকে নির্দিষ্ট আল্লাহ পাক নিজে করে দিয়েছেন ফজর জহর আসর মাগরিব এশা এই সালাতের যে সময় এটা কিন্তু আল্লাহ রসুল শিখে দেন নাই আল্লাহ রসুলকে শিখিয়েছেন জিব্রাইল সালাম আর জিব্রাইলকে পাঠিয়েছেন স্বয়ং রব্বুল আলমিন যে প্রত্যেক সালাতের আগের সময় আর পরের সময় ফজরের শুরুতে একদিন পড়াইছেন শেষ জহরের শুরুতে একদিন পড়াইছেন জহরের শেষ আর আসর দুই দিন একই টাইম পড়াইছেন মাগরিব একই টাইম আর এসা শুরু শেষ এটা পড়াইছেন বলে বলছেন আর সালাত ও বাইনা হুমা সালাদটা হলো এই দুই সময়ের মাঝে সালাদ অথেব আল্লাহর পক্ষ থেকে যে টাইম আমাকে বেজে দেওয়া হয়েছে অবশ্যই আমাকে সে টাইম মোতাবেক করতে হবে একটু আগে শুনলেন যদি ঘুমিয়ে পড়েন ঘুম ভাঙে নাই অথবা ভুলে গেছেন সেটা আলাদা পারিত পক্ষে আমাকে অবশ্যই টাইম মতো সালাদ আদায় করতে হবে এটা হলো সালাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত এবং সালাদ যেন নষ্ট না হয় আর একটি শর্ত সেটা হলেই আল্লাহ নবী সাহেমের সামনে একজন সাহাবি আসছেন সালাদ আদায় করেছেন ওনার সামনে সালাদ পড়লেন 
আর রসুল বলছেন এর যে সালাত পরে এসে সালাম বলছেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ বুখারী হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন এর যে ফাসাল্লি ফাইন্নাকা লাম তুসাল্লি তুমি ফিরে যাও আবার সালাত পড়ো তুমি সালাত পড়ো নাই ও বেচারা আশ্চর্য হয়ে গেছে ইয়া রাসূল আমি তো সালাত পড়লাম আবার করলেন আবার সালাম দিলেন আবার ফিরে যাও সালাত পড়ো নাই তিনবার ফিরে দিয়েছেন ওই ব্যক্তি বলছেন ইয়া রাসূল আপনি তো দেখছেন আমি সালাত আদায় করছি আল্লাহ রসুল বলছেন তুমি যে সালাত আদায় করলা এটা করা না করা সমান এটার অর্থ হলে এই যে সালাত আদায় করার পরেও জাহান নামে তার মানে হলে ওই ব্যক্তি সালাত আদায় করেছে বটে কিন্তু সালাতের মধ্যে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যেটা ছিল যেটা সে আদায় করে নাই সেটা কি রুকু থেকে সোজা হয়ে খাড়া হওয়া এটা হলো একটি সালাতের রুকুন এটাকে যদি মাজাব পুরা সোজা না করে চলে যান রুকুন বাদ আর রুকুন যখন না হবে সালাতে কোনো প্রশ্নই আসে না দুই শেষদার মাঝখানি বসা ধীরস্থির সাথে বসা এবং মাঝখানে একটা দোয়া আসে যে দোয়াটি পড়া ওয়াজিব কমপক্ষে রব্বিক ফিরিলি তিনবার আল্লাহ হম্বাক ফিরিলি ওয়ার হামনি ওয়াহদিনি ওয়াজবুরিনি ওয়ার জুকুনি এরা যদি পড়তে পারেন ভালো কমপক্ষে তিনবার রব্বিক ফিরিলি বলেন তো কয়জন মুসল্লি আসেন এই দোয়াটি জানেন এক শেষদা পরিপূর্ণ না করে আবার আর এক শেষদা শেষদা হবে সাতটা জিনিসের উপরে দুই হাত এই কপাল এবং নাক দুই হাঁটু দুই পা কম পক্ষে একবার বলবে রুকু এবং শেষ দেয় সোহান রব্বেল আজিম সোহান রব্বেল আলা আর তিনবার পড়া সুন্নত এর পেয়ে বেশি যত করতে পারে তাহলে ওই ব্যক্তি সালাত দায় করেছে কিন্তু তাড়াহুড়া করে রুকু তাড়াতাড়ি করেছে রুকুতে সোজা করে রুকু করে নাই রুকু থেকে সোজা পুরা খারাপ হয় নাই আল্লাহ রসুল বলছেন এর যে ফসাল্লি ফাইন্না কালাম তো সাল্লি ফিরে যা আবার সালাত পর তো ওই সালাত পরিস নেই তার মানে হল ওই যে সালাত পড়া হয় কিন্তু আল্লাহ রসুলের তরিকায় পড়া হয় না সেই সালাত পড়া না পড়া সমান কথাটা বুঝতে পারলাম কি তাহলে সালাত পড়ার পরেও জাহান নামে কে যাবে যে ব্যক্তি সালাত আদায় করেছে কিন্তু সময়ের খেয়াল করে নেই দুই নম্বর সালাত আদায় করেছে কিন্তু সালাতে রুকুন ওয়াজিবগুলি শুদ্ধভাবে আদায় করে নাই আর একটি ভাষা হলো আল্লাহ নবী সাল বলছেন সাল্লু কামা রাই তুমুনি উসাল্লি তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখছো তোমরা ঠিক সেইভাবে করো আমরা এই সালাদটাকে ভাগ করে নিয়েছি নারীরা একভাবে পড়বে পুরুষরা একভাবে পড়বে হানাফির একভাবে পড়বে স্বামীর সাফির একভাবে পড়বে এ হাদিস হানাফির এ হাদিস সাফির হাদিস ভাগ করে নিয়েছি হাদিস ভাগ করে নিয়ে আবার মারামারি শুরু করে দিস যে সাফির পিছনে হানাফি পড়বে না হানাফির পিছনে সাফি পড়বে না এমন কি মক্কাতেও চার ইমামের চার মুসল্লা আহ আমার নবী কি চারজন ছিলেন আমার কোরআন কি চারটা আমার কোরআন এক আমার রসুল এক তিনি একজন ব্যক্তি এক তরিকায় সালাদ শিখাইছেন এটা পাবো কোথায় কোরআন এবং হাদিসে হাদিসের দিকে ফিরে যান তবে এই রঙিন চোখের চশমাটা থাকতে হবে সাদা এরা যদি গ্লাস লাল লাগাই তখন সাদা কালারটাও লালই মনে হবে আগে থেকে যদি একটা মাঝাব বা তরিকার অনুসারী হয়ে থাকি তাহলে হাদিস তো আপনার পক্ষে আপনি যে কোনোভাবে হোক নিয়ে যাবেন আল্লাহ রসুল বলছেন আফজাল জিকরি লা ইলাহ ইল্লাহ আফজাল জিকরি লা ইলাহ ইল্লাহ আর আপনি জোর করে বলছেন না ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ এটাও জিকির এখন আপনার গায়ের জোরে কি ইসলাম চলবে আল্লাহ আল্লাহ এটাও নাকি জিকির হু হু এটাও নাকি জিকির তো শরীয়ত তো কারো গায়ের জোরে চলে না শরীয়ত চলে তার ওহির আলোকে আল্লাহ পাক ওহির মাধ্যমে শরীয়ত আমাদেরকে প্রত্যেকটা কাজকে শিখিয়ে দিয়েছেন তাহলে সালাতের পরেও নষ্ট হবে যদি সালাত সময় মতো আদায় না করি এখানে একটা কথা ভুলে গেছি ফজরের সালা আসরের সালাত একটা হলো জায়েজ সমাজ উত্তম সময় আর একটা হলো মাকরু যখন সূর্য হলুদ হয়ে যায় তখন সময় মাকরু সাহাবাই কালাম ফজর সালাত পরে কত দূর তিন সাড়ে তিন কিলোমিটার কত দূর হেঁটে যেতেন আবার ওখান থেকে ফিরে আসতেন এখনও সূর্য সাদা আসে দুঃখের বিষয় হলেও সত্য সেটা হলে এই যে দোহাই মাঝহাব তরিকা এগুলিতে দেখা যাচ্ছে হাদিস কোন এটা হলো আমাদের একটা বরকতান আর আমি করব ওটাই যেটা আমার হুজুরে বলেছে বাস আল্লাহ নবী সাল্লাম সেটা বলেননি বলছে তারা তো ফি কম আমরাই আমি তোমাদের মাঝে দূরের দিনে রেখে গেলাম আমি নাই কোরআন হাদিস তোমাকে এদিকে ফিরে আসতে হবে মানুষের দিকে ফিরে যেতে হবে না তিন নম্বর সেটা হলেই যে ব্যক্তি সালাত আদায় করেছে সময় মতো আদায় করেছে তরিকা অনুযায়ী ধীরস্থিরতার সাথে পড়তে হবে এবং পারিত পক্ষে তাকে জামাতের সাথে সালাদ আদায় করতে হবে আল্লাহ পাক বলছেন ফাওয়াইল উল্লিল মুসাল্লিম ওয়াইল জাহান না মুসল্লিদের জন্য কাদের জন্য আল্লাহ দিন আহমান সালাত হিম শাহ যারা সালাত পরে কিন্তু উদাসীন সালাতে আসছে দোকান ছেড়ে আসছে এসে দোকানের হিসাব করতেছে সালাতের মধ্যে তিন পড়লো নাকি চার কোনো হিসাব নেই যত চিন্তা যত হিসাব কিতাব এই সালাতের মধ্যে 
জি এগুলি সালাত পড়লেও সালাত নষ্ট কোনো লাভ নেই আল্লাহ বলছেন আল্লাহ দিন আহম আল্লাহ ফি সালাত হিম খাসি উন আমাকে সালাত পড়তে হবে সময় অনুযায়ী সালাত পড়তে হবে মনোযোগ সহকারে সালাত পড়তে হবে ধীরস্থিরতার সাথে সালাত পড়তে হবে যেভাবে আমার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পড়েছেন এভাবে পড়তে হবে সমাজ দিনই ভাই জুমার খুদবা সময় একেবারে বাঁধিয়ে দেওয়ার সময় এই জন্য আলোচনাটা যদি একটু ব্যাপক আমি এই সংক্ষিপ্ত খুদবাই যে জিনিসটা বুঝাতে চেয়েছি সেটা হলে যে আমরা অনেক সময় তিন ওয়াক্ত পরে মুসল্লে মনে করে এটা একটা ভুল আর একটা হলেই আল্লাহ বলছেন কু আন ফুসা কুম ও আহলি কুম নারা নিজে বাঁচো নিজের পরিবারকে বাঁচাও মুসল্লেদের সংখ্যা মুরব্বীদের সংখ্যা বেশি যুবকদের সংখ্যা কম জুমার দিনে তারপরেও আছে পরিবারে সালাত নাই সম্মান দিনই ভাই এটা আমার আল কুল্লুকুম রাইন ও কুল্লুকুম মাসউল উন রাইয়াতি তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো আপনার স্ত্রী সালাত দায় করছে কি না এটা তদারকি করার দায়িত্ব আপনার আপনার সন্তান সালাদ দায় করছে কি না আপনি যতই দামি স্কুলে পড়ান যত ভালো কাপড় চুপ পড়ান যত বড় ডিগ্রি দেন জি না এই সন্তান কেমতের দিন আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহ সামনে কাঠ ঘরে দাঁড়াবে আমার আব্বা আমাকে দিন শিখাই নেই আমার আব্বা আমাকে সলাতের জন্য বলে নাই আমার আব্বা আমাকে সেই পরিবেশ শেখায় নাই যার জন্য আজকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলালাম হ্যাঁ যার জন্য সারা জীবনে ইনকাম তাকে দিয়ে এত বড় মানুষ বানালাম দুনিয়াতে কি হলো সেটা পরের কথা কেমতের দিন আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে সমাজ দিনই ভাই প্রকৃতপক্ষে আপনার সন্তানের আপনার পরিবারের আপনি শুভাকাঙ্ক্ষী বাপ হবেন তখনই যখন নাকি তাদেরকে আপনি দিনের প্রতি তালকিন করবেন চেষ্টা করার দায়িত্ব আমার হেদায়ত যদি তারপরে না হয় তার দায়িত্ব আমার উপর নাই আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বোঝা তফি দান করুক আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মুসল্লি বানান আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে এমন মুসল্লি বানান যেই মুসল্লি ফি সালাত হিম খাসুন যে জান্নাতে যাবে আর যেই সালাত মানুষকে নষ্ট সালাত অথবা যেই সালাত পড়ার পরেও মানুষ জাহান নামে যাবে আয় আল্লাহ ওই সালাত থেকে তুমি আমাদেরকে বিরত রাখো আকুল কৌলি হাদা ও আস্তাক ফির আল্লাহ আলি ওয়ালকুম ওয়ালিসাইল মুসলিমিন ফাস্তাক ফিরু ইন্নাহু হুয়াল গফুর রাহিম ان الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ملعن الكفرة الذين سدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده إن قوم المجرمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم احفظهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أغثنا غيثا نافعا اللهم أغثنا غيثا نافعا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين